Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 16 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đối tượng Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, người bắt cóc bé trai 7 tuổi tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, từng là cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, giải thích thêm về việc tại buổi họp thông tin đến báo chí chiều ngày 15 tháng 8, Thiếu tướng Tùng cho biết đối tượng Trung là người không có công an việc làm. Tuy nhiên, đến khi công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ tố tụng thì lộ ra đối tượng này là cảnh sát giao thông. Ngay sau đó, công an thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu công an nhân dân theo quy định để xử lý chung. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 8, Nguyễn Đức Trung sử dụng ô tô Kia Morning màu trắng lắp biển số giả là 29A24699 di chuyển tới khu đô thị mới Việt Hưng và đi vòng quanh trong khu này để trộm cắp tài sản. Khi đi, Trung mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su. Vào 18 giờ 30 phút cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6 BT7, khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện bé trai 7 tuổi và đã bắt cóc cháu đưa lên xe ô tô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội. Đối tượng liên tục gọi điện thoại cho gia đình của cháu bé đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Đến khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng hành vi của đối tượng Trung phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn nên không thể dung tha. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định chúng tôi không bao che, giấu giếm, dung túng cho tội phạm và xử lý quyết liệt, không có vùng cấm, bất kể người đó là ai theo đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an.